প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমরা এই সেশনে মেশিনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক মেইনটেনেন্স সম্পর্কে ধারণা পাব যার ভিতরে একটি অংশ হলো স্টিচ রেন্ট রেগুলেটর যার মাধ্যমে আমরা স্টিচের ঘনত্ব এবং দূরত্ব বৃদ্ধি করতে পারবো এছাড়া দ্বিতীয় সেশনে পারব টেনশন ডিক্স অ্যাসেম্বলি যার দিয়ে সুতার টেনশন টান বা ঢিল তৈরি করতে পারব এছাড়া ফিট মেকানিজম সম্পর্কে জানব পর্যায়ক্রমে আমরা মেশিনের সমস্ত অংশের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানব ইনশাল্লাহ শিক্ষার্থীবিন্দু আমরা খেয়াল করি কিভাবে স্টিচ লেন্থ রেগুলেটরের সাহায্যে সিলাইয়ের দূরত্ব বৃদ্ধি করা যায় এবং কমানো যায় আমরা এটা খেয়াল করি আগে আমরা পাওয়ার অন করব পাওয়ার অন করে সেলাইয়ের প্রাথমিক অবস্থা দেখে নিব প্রাথমিক অবস্থা দেখে নিয়ে এই যে দেখা যাচ্ছে এখন একটু গুণত্ব বেশি আছে এখন যদি এটা কমাতে হয় তাহলে আমরা রেগুলেটরের আবার উল্টা দিকে ঘুরিয়ে এইভাবে সেলাই করে দেখবে এখন এই আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা প্রতি ইঞ্চিতে আড়াই থেকে আড়াই প্রতি আড়াই পর্যন্ত ঘুরাই এগারো দশ থেকে এগারোটা স্টিচ নিতে পারবে এইভাবে আস্তে আস্তে আবার যদি আমি মনে করি যে বেশি ইয়ে করি তাহলে আবার বাম দিকে ঘুরাইয়ে গোড়ার দূরত্বটা বাড়িয়ে নেবে এইভাবে আমরা স্টিচ লেন্থ রেগুলেটরের কার্যক্রম সার্বিকভাবে দেখবে এবং করব ইনশাল্লাহ এরপর মেশিন রেডি হবে এক এক মিনিট পর মেশিন রেডি হওয়ার পর আস্তে করে নিডিল পজিশন করলাম নিডিল পজিশন করার পর আস্তে আস্তে চালালাম এখন দেখছি যে খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে মেশিনটা খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে এই জিনিসটা আমি আবার একটু বাড়ায় দিব বাড়ায় দিলে এরকম এখানে চাপ দিয়ে একটু বাড়ায় দিলে আমার পজিশনটা আস্তে আস্তে লেন্থটা বেড়ে যাবে এখন একটু জোরে যাবে এখন একটু জোরে যাবে এরপর আবার এই পজিশন থেকে আরও একটু বড় করতে চাইলে আমরা আর একটু বাড়াই দেব এখন দেখবে যে আরও জোরে যাবে লেন্থটা বড় হবে এখন আরও শেষ পর্যায়ে এই পর্যন্ত আমরা শেষ করব দেখবো যে বড় হয়ে গেছে আরও বড় হয়ে গেছে এটা অনেক বড় হয়ে গেছে অনেক বড় হয়ে গেল এইভাবে আমরা স্টিচ লেন্থটা সার্বিকভাবে করতে থাকব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা মনোযোগী হই এবং এই টেনশন টেনশন ডিক্স অ্যাসেম্বলি দেখতে দেখি কিভাবে আমরা এটা খুলি এবং লাগাই এবং এর যে অংশগুলো আছে সে সম্বন্ধে আমরা ধারণা পাই এর মোট ছয়টি অংশ আছে একটা টেনশন অ্যাডজাস্টিং নাট টেনশন স্প্রিং টেনশন ডিক্স টেনশন চেক স্প্রিং এবং অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু এই অংশ এই অংশ এই অংশগুলোর সমন্বয়ে এই টেনশন ডিক্স অ্যাসেম্বলি এর কাজ সুতার টান বা ঢিল নির্ণয় করা যখন সুতা অতিরিক্ত টান হয়ে যায় এবং ছিঁড়ে যায় তখন এটাকে ঢিল করে দিতে হয় এবং যখন নিচের সুতা ঢিল হয় তখন এটা টাইট দিতে হয় এই এবং উপরের সুতা ঢিল হলে পারে এটা ঢিল করতে হয় উপরের সুতা যখন ঢিল হয় তখন এটা ঢিল করতে হয় নিচের সুতা যখন ঢিল হয় তখন এটা টাইট দিতে হয় এই এর মূলত কাজ টেনশন ডিক্স অ্যাসেম্বলির টোটাল অংশটি খুলে আমি সবাইকে দেখাচ্ছি আমরা একটু মনোযোগ সহকারে একটি দেখি অ্যাডজাস্টিং নাট বা স্ক্রু এটা ওয়াশার ওয়াশার এটা স্প্রিং অ্যাডজাস্টিং স্প্রিং এটা রিল স্প্রিং রিল স্প্রিং ডিং এটা ডিক্স ফার্স্ট ডিক্স এটা এটা ফার্স্ট ডিক্স এটা সেকেন্ড ডিক্স এটা থাম্প বা না ইয়ে নাট বা থাম হ্যাঁ এটা চেক স্প্রিং চেক স্প্রিং চেক স্প্রিং চেক স্প্রিং অ্যাডজাস্টিং নাট টেনশন রিলিজ পিন টেনশন রিলিজ পিন এই অংশগুলোর সমন্বয়ে টেনশন ডিক্স অ্যাসেম্বলি তৈরি করা হয় এই অংশটা প্রেসার ফিট এটা খুললাম এরপর টেনশ এটার নাম স্লাইড প্লেট অংশটার নাম স্লাইড প্লেট এরপর নিডিল প্লেট নিডিল প্লেট নিডিল প্লেট নিডিল অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু নিডিল প্লেট এটার নাম নিডিল প্লেট এইটা ফিট প্রেসার ফিট এটা অ্যাডজাস্ট এখানে সেট করা হয় যদি কোনো সময় দাঁত ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে আমরা এটা চেঞ্জ করে দিতে হয় সাধারণত 
এই অংশটা আমরা স্ক্রুটা খুলে থাকি আচ্ছা খুলব কি করে এই এরপরে এটা মেশিনের এই অংশটির নাম পিড ডগ এটা যখন ময়লা হয়ে যায় বা এই দাঁতগুলো ক্ষয় হয়ে যায় তখন এটা পরিবর্তন করে দিতে হয় এবং অনেক সময় এটা ভেঙেও যায় তো পরিবর্তন করে দিলে দিয়ে আবার যে যে প্লেসে লাগানো ছিল ঠিক সেই প্লেসে লাগিয়ে দেওয়া হয় এটা অ্যাডজাস্ট করতে ফিড মেকানিজম হলো এখান থেকে আপ ডাউন করা যায় মেশিনটা আমরা উল্টাব উল্টায় এই নাটটা এই নাটটা টাইট বা ডিল দেব এই নাটটা টাইট বা ডেল দিলে এটা আপ ডাউন করবে আপ অথবা ডাউন করবে যে প্লেসে নেওয়া দরকার ঠিক সেই প্লেস মতো নিয়ে অ্যাডজাস্ট করাই হলো ফিড মেকানিজম